Aquí me tenéis, ensayando para la función de hoy a las 7 y sin poder dejar de acordarme de la última visita que hice al castillo de saint chartier Ahí estaba, con Emeric de Lansignac, en la sala de armas, y de repente unos ruidos empiezan a sonar al otro lado de la puerta y me lleva a un salón africano lleno de cosas, bueno, ahora lo vais a ver. Pero de repente pienso, igual la gente no sabe para qué estamos haciendo este proyecto. Pues os lo voy a contar. Mi amigo Ivo, el propietario del castillo de saint chartier y que da vida a Emeric de Lansignac, escribió un libro que se llama Lúgubre pero habitable, y que son historias de terror ambientadas, bueno, ya lo leeréis. El caso es que decidimos que había mucho material que merecía la pena hacer en vídeo. Así que lo que nos gustaría es trasladar esas historias del libro de Ivo a estos vídeos. Por ahora, pues ahí lo hacemos con los medios que tenemos, él y yo, con una cámara y poco más. Pero si nos ayudáis, todo esto puede ir creciendo mucho más. Y podemos hacer hasta una superproducción. <ríe> Buen espectáculo. de Guerrero Nías. Ajá, esto se y, lo ponían para luchar. Sí, esto es para hacer una cosa hecha por Jean-Paul Gaultier. Total. Yo creo que lo ve Madonna y me lo roba. ¿Te acuerdas que se hizo una cosa con tetas de metal? Ajá. Pues esto es lo mismo. Lo curioso es que ellos peleaban desnudos y... Sound protection. Este es bonito, eso es de un cornac, de un, de un elefante de, mala, del elefante de un maharaja y debajo lleva el emblema del Maharaja. Cornac son los que guían los elefantes. Y estos son armas de monasterio chinas para proteger, para proteger el monasterio. Y esto, por ejemplo, sí. esto es para la policía rural china. Llevaba eso y cuando encontraban ladrones en los mercados le rompían los dedos directamente. Wow. Y esto me lo regaló la mamá de una amiga mía, Manchu. Uh -huh. La abuela llevaba esto dentro de la manga. Y... Fíjate, se protege, pero los manchus es una raza guerrera de siempre. Bueno, ahora este ruido, si estás nervioso, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Vamos? Sí, por favor, pero... Vamos a ver la luz. Pero sí. Venía de aquí, ¿no? El, el... Bueno, viene un poquito más allá. Pero en esta habitación hay cosas curiosas. Y en vez esto parece un, un hueso humano, ¿no? Es una patita, un pie. ¿De quién? Eh, bueno, no sé nadie que yo conozca personalmente. Ah. Pero mi ex mujer, la rusa, ella era médico, médico, entonces como muchos médicos tenía su esqueleto, que ella llamaba Boris y yo ahora llamaría Vladimir. Y bueno, me lo dejó, lo único que dejó. Se llevó muchas cosas, pero me dejó el esqueleto. Y sí, está apoyado sobre una... No, esto lo, lo he puesto aquí para hacer un poco de broma, porque esto es como una huilla. Esto es una... ¿Una eh, huija? Es una ouija, sí. Es una, una siet, una plataforma de interlocución con el otro mundo. Ajá. Eh, es una ouija, sí. Esto es Yoruba. Los Yoruba son de, de Benin, Naomé y todo esto. Y son los que hacían más magia toda esta gente de Gabón. Esto es lo famoso. Por eso en Cuba, si tú hablas de los Oisha y de los Ifa y todo eso, Ajá. es porque los esclavos que llevaban los franceses a Haití, que se desparramaron un poquito por ahí, eran de esa zona de África, por eso se llevaron las leyendas del zombie, de la adivinación, el vudú, todo eso, porque eran gente lamentablemente esclavizados que terminaban allí. Estas cosas también son un poquito magic, para ser magic desagradable, esto es cenufo, uh -huh. esto ya ves, Con esto es una cabeza de serpiente a la vez, no. Y esto en teoría son gente que el brujo se le hizo pasar mal. No. Esto es una realidad lamentable, ¿o sí? Eh, porque como estoy solo, yo hago todo el menage ah. y bueno, pues me dejo cosas olvidadas. Esto no es antiguo. Funciona mal, pero no es antiguo. Enrique, esto... <risa> esto tiene una onda de, de Satisfyer de Sextoy espectacular. ¿Nos puedes explicar? Te veo bien? muy enterado de todas estas cosas. No, esto eh, es, es un falo grande Ajá. de envidia. Pero eso es tomón, eso es una herramienta para 
cuando hacen las ceremonias de las campesinas, agrícolas, los dogones están en, en Mali, uh -huh. eh, es una raza muy famosa a nivel de etnografía africana, son de los más cotizados, con esto hacen un agujero, ponen semillas en el fondo y luego todo el mundo cantando y los hombres jóvenes desnudos ponen su aparato dentro y se aprieta la cosa y se masturban con eso por la simbología del semen con la semilla para tener una gran recorta. Yo no lo había porque va a hacer daño, esto de estar ahí rozándose con toda esa piedra, ¿verdad? Pero bueno, esto es, esto es eso, no es un satisfier. Wow. Podría servir para satisfier, no, no, satisfier hace su, su, su ¿no? Uh -huh. Tú me contaste el pillín. Y les cosas. Pues, esto, por ejemplo, es allá también para ir a la guerra, eh, se ha hecho más pequeño con el tiempo. Bueno, fíjate qué cosa más mona tienen aquí puesta. Una, una mandíbula. Una de, mandíbula. Se llama el compadre. Se trincharon. Y bueno, y aquí ponía en la cabeza una o dos que cortaban cuando salían de cacería humana, Headhunters. Wow. Esto Madre es lo mismo, mía. pero pensé que hay un monito, hay un tucán. Esto lo llevaban para traer la cabeza. Cuando salían a combate siempre llevaban esto para se recogían algo. Ok. Y esto es brugio de Ifugao, de hechicero. Los pobres tucanes o de la familia van todos jodidos allá. Bueno, pero esto es Ifugao en Filipinas. Wow. Esto es muy, muy interesante, esto del Kafiristán, Nuristán. Esto, en teoría, la gente ve allí, no, en teoría no es así. Son bastante rubios, ojos claros, bonitos. Y se dice que son descendientes de las tropas perdidas después de la muerte de Alejandro Magno. Y lo cierto es que ellos no son musulmanes, bueno, ahora les han obligado a, a convertirse, pero eran politeístas, tenían fetiches, además producían vino y se lo bebían. Uh -huh. Y se sentaban en sillas, que ya sabes tú, los musulmanes se sientan en el suelo para comer y todas estas cosas. Uh -huh. claro. Pues esto es uno de los fetiches, allí hay otro. Ah, míralo, y esto es muy curioso, esto es también sabgano. Esto demuestra la mala leche que tienen allá y por qué nadie les puede vencer. Uh -huh. Porque esto es para proteger a los niños del mal de ojo de los vecinos. Imagínate qué vecinos si eres vaya, tú, ¿eh? vaya vecino, ¿no? Sí. Y esto es Jizu, esto también es... Bueno, estas cinco piezas son... Esta es mía. La ah. conseguí yo, del hijo de un mago Jizu, que es una minoría de Liga de China. Pegó una de mis tías, que era muy católica. Había simbología, yo leí todo pintado con unos símbolos y unos colores ocre fantásticos. Y ella lo borró todo diciendo que esto era maligno. máscaras o de que tenga nombre. Habían hablado de un tal Mogis. Eh, no, de Mogis es otra cosa. Ah, vale. ¿Quién es Mogis? Mogis es una cosa. Ajá. Pero yo creo que te confundes con Mortimer ahora. Mortimer. Okay. Mortimer es aquí. ¿no? ¿Ves? Este es Mortimer. Wow. Ok. Este es un chevalier de caballería ligera. Había más, había armaduras mucho más grandes y mucho más pesadas, eran caballería pesada. Ajá. Pero fíjate, lleva hasta el zapato para hacer pupón, para cuando lo intentan descabalgar. Y aquí hay metal, hay cosas. Mira, este ruido me escaso yo lo sí. ¿Qué es, esto? es el mismo ruido, porque esto es la torre. Es un torreón que está un poco sucio, porque Ajá. al fondo... Ya ves que lo tengo bien cerrado, ¿eh? Pero no es para que brillarlos mm -hmm. malos. Yeah. Tiene una luz. Por aquí no hay luz. No, no. Bueno, pues mira a ver si puedes ver algo. Sí, algo. Este, este es un torreón que está. ¿Ves? Fíjate, está abandonado. Eh, pero aquí seguían las escaleras. En francés se llama Colimanzón. Mm -hmm. eh, bueno, aquí ves, hay el resto de una puerta aquí arriba. Porque seguían las escaleras. Interesante, si eh, eh, Enrique, perdona, me, me estoy agobiando un poco. Eh, pero, poder... ¿Podemos salir, por favor? Enrique, Enrique, ¿ese ruido qué es? Enrique, por favor, 